ഹലോ നമസ്തേ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ ഞാൻ കവിത ഗിരീഷ് ഇവിടെ ഇതാ ഇപ്പം രാവിലെ ആറേ കാലായി കണ്ട രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫുൾ ബിസി ആയി തുടങ്ങി എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള തിരക്കും റോഡിലൊക്കെ തിരക്കുകളൊക്കെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന വിഭവം ദോശയും ചട്നിയും ആണ് എന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയല്ലേ ദോശയും ചട്നിയും ഒക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇത് ഇത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മാത്രം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ദോശയും കൂടെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ചട്നിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെറൈറ്റി ദോശ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ഇഡലി ബാറ്റർ ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ബീട്രൂട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ബീട്രൂട്ട് ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മളിനി മിക്സിയിൽ അടിച്ച് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്രൂട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്നിട്ട് കാണിക്കാം ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ്സാണ് അതിൻ്റെ നീര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർക്കണം ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക എത്രത്തോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പം പലരും ചിന്തിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കും അത് ശരിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ പുതുതായിട്ട് കുക്കിങ്ങൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊന്നും അറിയില്ല അവർ കുറേ വെള്ളമൊക്കെ ആദ്യമേ ഒഴിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ആദ്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം അര ഗ്ലാസ്സാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ ഗ്ലാസ് ജ്യൂസും കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ദോഷമാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ചട്നിക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ നോക്കാം കപ്പലണ്ടി വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് പൊട്ടുകടല കുറച്ച് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് സവാള ഒരു ബൗള് തേങ്ങ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചട്നി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ചട്നി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബൗൾ തേങ്ങയിടാം പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക് 
അത്യാവശ്യത്തിന് എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇടുവാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് പൊട്ടുകടല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരുകളാണ് പറയുന്നത് ചില സ്ഥലത്ത് കടലപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്ത് പൊട്ടുകടല എന്ന് പറയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പൊട്ടുകടലയാണ് ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യം പിന്നെ വേണ്ടത് കപ്പലണ്ടി തൊലി കളഞ്ഞ കപ്പലണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് സവാള ഒരു സവാളയുടെ പകുതി സവാള നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് കാണിക്കാം ഇനി ചട്നിയിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ഒഴിക്കാം അതിനായിട്ട് പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാം കടുകൊക്കെ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചട്നി ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ചട്നി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കരുത് ഗ്യാസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ചട്നി നന്നായിട്ട് കുറുകി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ലൂസ് ആയിരുന്നു ഈ ചട്നി നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടത് എപ്പോഴും വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് ആദ്യം ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം പാൻ വെക്കുക പാൻ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് കുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടാനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദോശ മാവ് എടുത്ത് പതുക്കെ ഒഴിക്കാം ഞാൻ വലിയ പാൻ ആയത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് തവി മാവ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചുരിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണയും കൂടെ ദോശയുടെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലെണ്ണയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദോശ ഒരു വശം മൊരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ വശത്തേക്ക് മറിച്ചിടാം ദോശയുടെ രണ്ട് വശവും ആവശ്യത്തിന് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ മടക്കി ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സൈഡും മടക്കി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു ദോശയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാം നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം കുടയാം അതിനുശേഷം ദോശ മാവ് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിക്കാം
അങ്ങനെ നല്ല പിങ്ക് കളറിലുള്ള നല്ല വെറൈറ്റി ദോശയും പീനട്ടും കടലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള നല്ല ആട്ടിപ്പൊളി ചട്നിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം ചേട്ടനിവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണോ കഴിക്കുകയാണോ എങ്ങനെയുണ്ട് ദോശ ആണോ ഓക്കെ താങ്ക്സ് പറയൂ എല്ലാരോടും ടാറ്റ പറയൂ